ni kwa kiasi gani tumebeba commitment ya kwenda kwenye kuitekeleza kwa mwaka huu. Kwa hiki ni kitu kizuri sana ambacho hatuwezi kukiacha. Lakini sasa uh, Madam Maria Sagoti na Dina mazao mengi ambayo pia ni kutikacha. Kwa wakati mwingine tunetukaangalia kwenye baadhi ya, ya mazao tukao tunafanya hata tathmini kota. Najua ni gharama. Lakini tukaamua kwa tunafanya pengine tunakuwa na focus ya kota na baadhi ya kuja kwenye mtaro kuwa kama hii baada ya mwaka mmoja ili kupata ile tija. Lakini kwenye yale malengo ya Sagoti yanazungumza yenyewe kwa sababu kwenye yale malengo wakati wakati sagoti inaanza uh, sasa sagoti ilianza mwaka 2000 2012 presentation ya kwanza ilifanyika ukumbi wa St. Gasa mimi nilikuwa mkuu wa wilaya wa Bomero mwenyekiti akiwa mzee pinda ndio tunaanza kilimo kwanza na ndio anatoka hapa gari nyeupe ona tunaweza kusaita kilimo kwanza na kilenga na kwenye presentation watu wengi walikuwa hawaelewi watu wengi walikuwa hawaelewi wale watu ambao tulikuwepo wakati sagot inawasilishwa si tukiwa madisi na rasa hiyo kwa sekai ya wazee hata wakishiriki yani watu wana maki ya kumbuka wakati huo walikuwa ni mimi kwa walio leo mimi mongela nadhani madam zainab tela si watu wengi si watu wengi kwa maana tuna nafasi ya kukumbuka sabo tilikwanza hali iliyokuwa na hali hiyo leo. Kwa sababu kuna mtu ambaye anakuja leo sasa anafanya kusafiria. Anakuta tu yaji yuko, anaambiwa hapo kuna ndege ya sangita, haja tulizoke wapi. Ya anakuta hapo sangita. Basi anataka kwani blodi bana lakini hajui tuliko tuliko to. Sasa mimi nikikumbuka ile tulipokuwa Sengas Mwenye kiti akiwa ni waziri mkuu mheshimiwa pia. Na wakati ule uh, waziri wa kilimo akiwa ndani ya chini. Na naibu wake akiwa ni mwana mwa huyu mwenye kiti asema kwa soko kwa mbunge soko. Alikuja kwa mkuu wa mkoa yeye. Usalama wa chakula, mazingira na uchumi namna ambavyo kilimo kitakuwa ni biashara na zamani kilimo ifati ndio isabisha kilimo kuja kwa maisha na inane ya simili tukamalilisha maonyesho ya kutoka maonyesho siku ya wakulima kuwa maonyesho ya kilimo biashara and support has to do with the economy of the people hawa watu wa kawaida hawa wa kulima nakumbuka mwaka leo sana kilimo kwanza kana maingi mengi sana kule wa katadi kijiji cha mheshimiwa pina kileto kibaondo wanaisha maili yamekuwa mengi hana mwanamke yeye fayo amechinda kwa hiyo kwa kidogo tume sijaweka sana lakini mimi kidogo ni kazee kaza mali kwa hizi mambo sasa julika na julika na kwa sababu zaidi sasa ukija kwenye yale maneno support weza miti Sagot vesa vi usalama wa chakula. Sagot vesa vi maendeleo ya watu na utunzaji wa mazingira na hasa ya asili. Nakumbuka kitu kama hicho. Ah mambo na kumbuka mwaka 2012 kwa hadithi. Sasa sija kwani bado ni haya. Au sikizi kuna sagot ile operation wake. Na mali yake. Eh kwa sababu basi basi nakumbuka sikufanya vizuri hesabu ikiwa ole lakini hakukumbuka haya kawaida nakumbuka <laughs> sasa mali na watu wa sagot kwa mfano kwenye tija tija sasa hivi tumeona nini nikwambia kwa mnaona leo zamani watu wakilima viazi vingi ni kuni ya roho hii ukivuna kuni 55 wanasema wao ni wewe umeroka Sasa watu wanakula mbuga ya mbili 180 180 hizi. Sasa tumatiba kwa masabot hamjitangazi. Watu hawajui kama ile ni mchango mkubwa sana wa masabot. Kwa hiyo mimi sasa private sector wanakujaje? Matarajio huko tunakwenda kwenye private sector ni namna gani tunasaidiana kwenye kuongeza thamani? Kiazi hiki 
tujue ni tupeleke Dar es Salaam kiasi dunia. Tukienda kwenye kuongeza timu tutatoka kwenye mbesa. Maana yake tutaanza kupeleka na ile ni frozen chips ras. Na kwa ni frozen. Eh. Maana yake huku tunaanza kumpata mtu wa private sector ambaye amefanya usajili wa migawa yote inayokaanga chips kwenye miji mikubwa ana magari yake ana process hivi viazi vinakuwa half frozen ana vipeleka na vinakuwa distributed kwa wale watu ambao wanakaanga chips tunawatoa kwenye kuchukua visu na kuanza kumenya viazi na watu wana kula chips ya ujini na umbo gani kwa sasa unapata huko zuri ya chips zuri tu including na kwanza kujua mmoja sasa waraji hawa imani kwa mshida hadi kiazi kipi ni cha chips hadi kipi ni cha chips yeye mimi ni kiazi anaomba kutengeneza na kutaka yeye sasa ndo sasa kwenye tija ni huko tunaodokaje hapa kwenye rumbesa lakini cha pili private sector wafanye biashara huko huko wamefanya biashara ya zinziniko kwa muda mrefu kwa mfano ni zinziniko Je, wataendelea kuuzia madarani wa mikoani? Kwa wanasema hapana. Wanasema sisi bana tunaomba mkuu wa wilaya ya Njombe au mkuu wa mkoa Njombe azungumze na mkuu wa wilaya ya Dar es Salaam. Tuonane na wafanyabiashara wa soko la Kariako. Itu tuweze kukubaliana tumeche kati ya sisi wenye bidhaa na madarani wao lakini kwenye wingi wingi situation maana ni ziki mafungu sasa pia usimuwe na haya kama na njaa na badala badala ya kwa watu wengi exam badala ya ile kufisha kwa maneno ya viazi ya kunyentaka ukakaa kama viazi ni kauza anafunga kabisa bila ngote kushoto kulia nyuma mbele hujui kwa maneno ya watu ya kunyentaka una roli nimekaa pale kaliapo wiki nzima na kila mtu anaye kwenda kushangaa ninashuka tu mimi ninapata hiyo na mambia eh unaanza na tisini kama na kushaka kwa baini sasa ni lazima wafanye biashara wetu sekta binafsi tulionao kwenye sasa tuweze kuishirikisha na kuna ambapo bidhaa zetu zinaenda juzi nilikuwa nazungumza na waziri wa kilimo wa zanzibar na tulienda pia zanzibar wa mimi na tukasema hebu tuwe namna ambapo zanzibar tunaweza tukatengeneza mahusiano ya moja kwa moja na njombe na hasa kwenye bidhaa tunazozalisha hususan ni gas mtu anachukua hapa kunia gas shilingi 55 anaenda anuza zanzibar shilingi 1.60 ukiweza gharama zote pengine anuza shilingi 50 lakini kwa sababu ya miororo wa madarani lakini tukikutana na madarani tunazunguka lakini tuizunguka na waziri wa kilimo mheshimiwa bashi tukasema tutafute dawa ya kuondoka na mbesa na namna ya kuikomesha rumbesa ni kama sisi mikoa yote tunaozalisha kitu kama viazi vyetu tukikubaliana kama hamna kiasi kidogo. Kwa sababu shida ya rumbesa ni moja tu kwamba unasema njombe kiazi ya kilo kiringa kinatoka. Mbeya kinatoka, majana kinatoka. Kwa hiyo kuna alternative. Wakati baki na viazi vyake. Na wenye viazi wanaweza kulalikia na wana kulaani kabisa wao kwa sababu viazi vizuri na rumbesa. Sasa ni lazima tukikubaliana waziri kama tunapata muda atatuitisha sisi wakuwa mikoa ambayo bidhaa hizo zinalipwa kwetu mazao haya yanalipwa kwetu tukubaliane kwa pamoja tuzuie kwamba hakuna viazi vitakavyotoka kwa mbesa sasa tukikubaliana maana yake kwamba tutaenda kwenye tija ya mwananchi ambaye anazalisha lakini tija ya mulusi lakini tija ni kwenye mali ya kishe namna ya kuongeza thamani kwenye mioroo wa zao linalo kalisho na wafanyabiashara wetu wako ndani Mirango iko wazi wakikana kwa biashara wakaona namna ambayo kitu kashirikiana si kipo tayari. Nimezunguka na watu wengi FRA tuweze kuona wakati wa kwa mfano wakati wa mfuko wa mwezi mkufu na nadhani. Viazi vinapanda sana. Kwa hiyo sema hebu tuangalie flexibility the future. Kwa sababu ni mjumbe wa bodi ya FRA National Food Reserve. Tuone in future kama wakati wa mwezi mkufu kwenye maeneo kama Zanzibar. Tuone kwenye kama tunaweza tukaprotect viazi vikawafikia watumiaji kwa bei ambayo ni nafuu baada watu mwezi mtukufu ni mwezi wa ibada watu wanika kibazi kitab tajirika kwenye kuuza viazi wakati achukua jodo kwa bei nzuri kwa hiyo tukasema tu ndio kuzungumza ile farae na baadaye sisi kama ile farae tuongea na wasiwetu wa kilimo tuende na mshikana wenzetu wa serikali ya kuuza Zanzibar 
tuone kwenye baadhi ya kitabu hiki tunazalisha wakati wa mwezi mtukufu baada ya wafanyabiashara kutoka advantage tuone wafanyabiashara wa njombe wanaweza kukaliki moja kwa moja na zanziba kwenye kuuza baadhi ya ni kwenye kuangaisha ubongo na mtangani huyo mkulima mdogo anapata tija kwenye anacho kizalisha kwenye mahindi kama nilivyosema heshima rais isnorongo wa chakula mahindi sasa ni biashara wanunuaji ni wengi serikali inanunua private sector wanunua watu binafsi wanunua na zile jakati za mtu kuuza mahindi akamua dunia shilingi 30 zinaanza kuisha kwa sasa mahindi sasa ni biashara kubwa kwa hiyo na kwenye tija pia kuna rais wangu tumelifanikisha sana na hata ni kwenda mkutano hata wamepata mwaka jana mwaka huu tuna wamama wanalima mahindi kika moja kwa dakika 30 mahindi mimi niweza kulima mpunga ika moja kwa dakika 40 mimi naweza kuona kwa hii mimi nilikuwa nalima mahindi morogoro ni kwa depesi ya kuipata kunia 18 kuweka mwaka 2013 yale mahindi ya jana depesi na ika mbili tu nipate kama kuna shida. Tunatamani nchi hii ishe bara la Afrika. Sagot ni key stakeholder kwenye kilimo. Sagot anadinga tija. Sagot anataka kilimo kimtoe mtu kwenye umaskini. Sagot anataka kilimo kiprotect mazingira. Sagot uh, angetamani kuona kuna usalama wa chakula. Sasa katikati hapa Sagot tayari mtendaji mkuu sasa tuko kwenye jukwaa hili la mshinga rais ndazo mtiki alibati wacha sasa sije kwa mganga ajidani maana mshinga rais ameenda kuanzisha ile jukwaa akisema kuna sango tatu za bei mbele sango tujiona mboti sasa ni lazima tuseme tumeainisha na ndani ya mbele mwaka ili pale mbele watengeneze kwa na ndani tu kuna mbele 2025 kwenye ukanda wetu sasa leza ashuru kwamba tunamwambia mshinga rais kabla haujana kwa ile ndani tunaomba uvizi kwa wa elenga uvizi kwa wa njombe uona chipe za support leo kama nchi tunazalisha mbegu zetu za viazi mbili wenyewe sango tunafasiliteti leo kama nchi tunafanya hiki na hiki na hiki na anakuja kwenye mafarm ya sango anaona sio mafarm ya sango anaona farms ambazo mkono wa sango umefanya transformation na akajua ah ndio maana huyu kilega ilimchukua sango kuja kwenye jukwaa ambao sasa anakaa yeye na mzee Pinda kwa ajili ya kusaidia transformation za kilimo kwenye nchi. Kwa kwa mimi nimefanya kazi kubwa sana. Lakini kwenye matamanio haya na hizo ni state ba hapa. Lazima mimi sasa mbadilike. Eh kwa sababu na na lazima mbadilike sababu sasa mtendaji mkuu sango yuko kwenye hilo jukwaa. Sasa asije akaubiri ya mbele huko ya kukee. Ukaanza kuishi kwa historia kwamba kidogo mheshimiwa rais unajua sisi tumefanya vizuri sasa tulikuwa tumefanya vizuri zamani sasa tunataka sasa hivi. Kwa hiyo nasema mkijikoka sioni kama support. Ndazo pia tuseme hivi kwenye matamanio haya makubwa ya kuwa nchi. Position ya support hapo sasa inakuwa nchi. Baada sasa the political will is no longer ya kuwa mkoa wala ya waziri. Political will sasa ni ya rais yeye kubwa kubwa nimeangalia ile kama hii ya FDI pale waishima wakuu wacha wamekuja pale anazunguka pale rais Kenya tawake lakini unaona anazunguka sisi hatukushangaa kwa sababu tayari rais ameshafanya robo tatu yale ambao pale wakuu wacha wale wazunguka eh kiasi kwamba sisi tuko mbele zaidi eh mbele zaidi wakati rais wa Kenya anatafuta tafsiri ya kati ya mvua na maji kipi kinaingia kwenye kilimo sisi rais ameshajibia wizara ya kilimo visima 1068 michimbo kwa ajili ya kusupport kilimo cha kuagiliana mabwawa ya chimbo na pesa za mabwawa zimewekwa kwenye irrigation ule ile wale watu wa irrigation department tayari wameshajua na magari ya kuchimba visima kujenga mabwawa wameisha kwenda kwenye kit za mwagiliaji mdogo mdogo wameisha na kwenye bibit kwa pale ule mkutano kwetu pale mpesi kusikiliza na kuona je wale tunaoshindana nao wanazungumza. Sasa kwenye hayo matamanio lazima sisi sasa tuweze kuwa on the same page kwamba hii pesi inayoenda hii tunaenda nayo. Lakini 2012 sio vibaya kuzungumza. Tumekuwa na mawaziri wengi kwenye kilimo. Lakini Bash is doing wonders kwenye kilimo. Anafanya transformation kubwa ambazo unamuona mtu anaye compliment mheshimiwa rais kwa sababu rais anaweza kutamani lakini tukapata changamoto kwenye wizara lakini the language 
ya waziri wa kilimo language ya naibu waziri wake toka kwa wafundi ya ile sasa sivili language ya katibu mkuu ya naibu unaiona kabisa kwamba inamlazimisha mtu yote kuamini kwamba transformation it is possible lakini kwenye mikoa kwenye mawilaya unaona mwamko wa namna ambavyo hata jamii tu leo kila mmoja hapa anatamani awe na shamba awe na faru anatamani awe na naelewa ambaye atalima ama zao la kudumu ama hot kacha mnafanya vizuri na sango tuko kwenye mifugo na uvuvi sisi kama umetoka tulipoanza mwaka elfu mbili na kumi na mbili nchi nzima Tanzania hatuko na keji baadaye tunafanya mzee Mekadiri kama keji zake kama hamsini keji nchi nzima Tanzania nzima mpaka mwaka elfu mbili na ishirini hatuko na keji za afrika mia lakini juzi nenda kwanza nimeona watu wanafuka sana samaki hata rai wetu sasa na keji kizi tulizokuwa nazo wakati ule tunaanza kujadili sagot na watu wengi wanafanya sasa kwenye keji na sasa swala la ufugaji wa samaki tumeanza kwenda kwa sababu waganda walikuwa wanafanya vizuri sana akifa wazima benki ya kilimo wana import ngombe wa wananchi from south africa na nimewaambia sasa lazima tuende shamba letu tulo na kuna muona waziri wa mifugo mwenyewe anapotafuta kuweza kwenda sambamba kama una kilimo una mifugo una uvuvi na hii sekta zote nyingi sana kwa tunafanya nazo kazi matamanio ni yale kwamba wale wameset hii pesa ni lazima si sana tuende nao sambamba kwa sababu mbele ya safari hawa leo fani ile wanaweza kisha wanajitoa lakini tusheka jina zuri maana ni kwamba fani ni hata ya ndani unajua mnapata serikali na mashirika na wadau wengine kwenye mashirika makubwa lakini tukienda vizuri tu tutapata na wadau wengine na hata baadhi ya mabenki yetu huko yakubadilisha hata mtazamo wa CSR na wakaka kwa fani hiyo hiyo ili mweze kufikia makundi mengi. Kwa mimi uh, niko kwenye forum ya watu ambao wanawapenda. Ningepaswa wapende siku hii leo. Ningeweza kuongea. Why should I use my energy? Kuzunguka kwa watu ambao ni mbunguku kibeti go. Lakini nazungumza kwa watu ambao mna matokeo. Unatembea na matokeo yako mkononi. Mnaweza mkasimama kajitamisha sisi ni sawa ni ah ili nini ndio wale mlosi wanataka kitu fulani eh mna vitu vingi vya ah mambo yote uliyoonyesha hapo mna mchango mkubwa hata kwenye hizo mkando zetu bumi ya mkando kwenye mikoa hii inayotokea mchango wetu ni mkubwa sana kwao ni shukuru namna ambayo game base imefanyika lakini uh, join you know? eh join the presentation nzuri sana na moja ya watu ambao mnapaswa kuwatumia sana yule asijia farma sikilima wao yule sababu afanye presentation siko lakini tuna mtu ambaye ana commitment kubwa sana kwenye yeye kubwa sana joy hata ukimwambia saa sita usiku kuna mtu wa kilimo anataka muone he will run from his home atakuja kusema mtu na atampa majibu na huyo mtu atarudika sasa watu kama hao wakaelewa ndio nabidi wiki sana na watambua na rasi watu kama wao wako wafanye kazi bora sasa hivi tunafanya kazi bora hana nyumba hana mbele watu kama hawa kwa sababu transformation za joy na maafisa kilimo ndizo zote nisha ya mashaka ukikaa pale kwenye CMT ya halmashauri kaa kaa pale ukikaa pale kwenye CMT ya halmashauri mkuu wa kurugenzi anakuwa idara 18 ni 18 ndio kuruzumu wa kwa idara ni wangapi 18 sasa kwa mfano pale kwa mkurugenzi mtu aliyemletea mkurugenzi hela ni kwa idara kilimo wale wengine wote ni wasindikizaji wa safari ya mashauri bana nini kwa sababu afisa kilimo wetu wa mashauri ndiye mwenye wakulima ndiye mwenye tija wale wenzake ni wanafikiria kufunga bageti waweke makamba watoze ushuru hata wakipata hizo hela hawakumbuki kama idara ya kilimo imechangia kama jamani ndioni hapa wao ndio hata bonus milioni 50 mtawala hawa hawa kwa hiyo wale alimashauri kama alimashauri haina guest house haina bar haina migahawa haina mchanga haina kokoto haina soko haina chocho cha stage wanaendesha alimashauri kwa hela za idara ya kilimo kwa kama ukifanya vile vile ambao wanasema kama fanya quality assessment ya mikao mtu ambaye anaweza akamshauri kitongeje ni msakirimu eh kwa foka mingi bebe sasa unanishauri wakati wewe una matokeo 
How can you address it? Where you will be that? Mi pango, kuna mpango we. Sisi tuna kushikuu sana. Mi mwenye ni kila hapa, una big support ya kwetu. Na mimi na wenzani. Dadangu wa Alima Iringa. Na kakamu kanairamba ni masongea. Sisi tuna wa support sana. Wote kina umela. Dr. Francis Songwe. Sisi ni wada uwe mwa kuba. Mna jambo rolote. Nisha wa mwenye tuite. Sisi huko ingazi ya mikoa. Sisi wa zimo fikinye kushu. Weze matumara sisi mkwada tutaonana. Tunaona sisi tuta tuselekai ni natuwa kuba. Tunaonana, tunazungumza, kwa sababu ni tibia. Ni lazima matamania ya raisi sisi tuya compliment. Hevi. Aone kwa mba hiki na chofi ya mani kinatokea. Kwa sababu wako 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 wako. Hiki kilimo kisha kwa na nyimo nini. Siyasa ni kilimo, kilimo kwanza, kilimo nini. Jara wataweza. Ni lazima tu compliment kwa chofi ya mba. Unaweza kufanya na matokea kwa nikana. Na feasibility ya sakot. Na yeshima sakot. Ikajekwa na watu wakajua kwa mba transformation hizi. Sakot wana mkono wako kwa senyele ya moja. Na mikuwa mingine na nchi mingine wakaja hapa kujifuza. Na mna mbago sangu wati mnafanya kazi. Ni wa shukuru na nalini kwa mba kesho. Mweshe wa disi. Yerina. Si utafunga kesho. Sasa kesho. Utamuomba disi wa Yerina. Hathi kufanya mazoezi. Kwa sababu kesho na yada kawa rasi ya kawa rasi. Kwa kesho kufanya mazoezi. Atafunga kwa nyaba ya mkuu wa mkua wa Yerina. Na hawa niyo kutia kwa nyaba ya mkua mingine. Matuwe salamu kwa kapati hile.